zero to hundred. That's good. Hello， 大家好，我是爱的人，爱的人不是一个嘉宾，只是 POV。欢迎回到来我的频道，欢迎回到来 POV 跟丁瑞试驾系列啦。这个影片呢，你会看到我又在山上开头了，为啥呢？因为我又偷偷跑上来云顶了。哈哈哈。这辆车没有 Part One、Part Two 的介绍啦，因为我之前有试驾过 FK 八了的。今天要试驾什么车呢？我前一阵子有试驾过很多次 FK 八了，有做 Work Around Review， 零到一百车子上乌鲁亚马云顶下色棒也是有的。可是呢，我好像没有驾过 Stage Two 的哦。刚好我的朋友呢又入手了一辆 FK 八 Stage Two 的，跟大家介绍一下 Jerry。Hello， Hello， 养狗了没有？如果你们看之前我介绍他的 Elantra 的 video， 或者是我介绍过他的 Starrex 的那个上山的 video 呢，我有骑过他，也是有拍过他的。就最近呢，就。中了我的毒，就买了一个 FK 八。哎，皮不是要 GT 八十六了没？啊，本来要八六的，感觉呢，如果八六买回来，应该要改的东西更多啦，花更多钱啦。又刚好给我看中这辆，然后又漂亮，又 s e t 又二八八八的 C number， 所以就动心啦，动心啦，买下来了。啊，老板有钱，老板嘿嘿。<笑>其实刚好我是要这辆车啦，我有个结论了，你知道吗？啊，什么结论？结论就是，如果我讲这辆车评语太多，有钱人是喜欢就买，他不管的。这样我这种没有钱的人就给多多评价了，是不是？所以总结一句话，有钱就是任性。<笑><笑>反正就是入到自己喜欢的车，就是非常高兴啦，非常恭喜你啦！加入 Honda Gang， yes yes。首先我们在介绍这辆车改了什么之前呢，希望大家还没订阅的朋友们记得订阅。当我更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知啦。然后不的时候，我们去看看车子啦 ，Let's go。至于外观的介绍呢，我相信不用介绍这辆车太多。FK 八就是一个原装的 look 啦。首先我们来聊一下这辆车改了什么啦，它是一个二零一九年的 FK 八 Japan Spec， 使用 number 是二二八八八，每一辆 Type R 都有属于自己的一个编号，很多都是乱乱的。可是这辆车是二二八八八，非常漂亮。所以它从一个二十寸呢降噪为一个十八寸 ，Original Race Z E 四十的 Rim， 所以它价值大概十三千。四条新轮胎 ，Dunlop 的 d e r e z a Z Three， 用着二六五三十五 Z R 十八。这样子换轮胎四千块咯 r i m 的那呢也是用这 Original Race 八百块一 set AP Racing Pro 五千 R 的六活塞刹车卡钳，配搭这一个刹车通风碟，很棒哈、哦！刚刚上山感觉到比原装好很多，要不然原装四活塞啊、哦，配搭这这个动力我相信是很不够用的啦。HKS Lega Max Exhaust RV 六 Downpipe and Frontpipe， 哦，最重要就是有 Stage Two 的 Remap 啦。PRL High Flow Air Intake Blitz Front Strut Bar， 价值一千块。Original Facelift Alcantara Steering， 前轴组为了要换上了这个阿坎达拉的方向盘，把 face lift 的 FK 八的 steering 搬到了这辆，哇，我觉得太奢侈了吧！阿坎达拉 C protection 哦，这个车主真的是很照顾车哦，是为了保护它的座椅哦，就加上这一层的阿坎达拉，所以上下车不会摩擦到了。原本这辆车有搭载在 HKS Hyper Max 的 adjustable， 可是呢，杰利就要求跟他换回原装给他，所以现在车是跑着原装的避震器，所以有带调整硬软的改装，大概就是这样了哈。那个音响就不讲了，还有改过什么刹五出啦哈。我们来看一下这辆车跟马来。下版本有什么不一样？因为 Honda 马来西亚带入的整辆都是高松高松的，它没有 Honda Sensing， 没有 Reverse Sensor， 也没有 Reverse Camera 啦，所以这辆车是有的。可是呢，这辆舱机又不一样了哦。日规版本呢，它不像我们这里 Honda FC 啊、UK Spec 的 FK 八啊，还有我们马来西亚呢，这整副很漂亮的。日本版本呢，就好像这种舱机好像特意改上去，我就不知道为什么啦。冷气控制这方面呢，是跟马来西亚版本也是不一样的。我反而觉得马来西亚跟 UK 版本会看得更高级一
也更加 premium。这样子有带 auto start stop 啊，是很烦的事情。其余的都是一样的，只是这些有多了一些日本字啦。我们来 start 一下 engine。看啦，就本质。这个唱机的好处就是可以换掉，内饰大概就是一样了的啦，没有什么太大分别。我们听一下 exhaust 声哦。哇，那个震动啊，可以震到我的屁股来哦！啊，听一下它的排气声浪哦。OK，Thank、okay. you，Thank you，Thank you Let's go. Plus R. Tighter you are, feel like an LSD kicks in. Swap. Seems like it's flying here. 
陈浩诶，后果要走很多。Six spot 就是 six spot。装的那个 suspension 啊，所以跟原装加起来差不多，那个 cornering 啊，只是它动力真的是大很多很多，比起原装暴力很多。虽然没有讲很相差一个天一个地，可是你发现到一个五六十八线的一个分别、啊，就是会比较有贴贴椅子，比较贴椅子啊，然后很容易 r o s e r o s e spin 哦。感觉咯，快，原装是快，可是它很 smooth 啊，它很很 soft 啊，没有贴，没有贴。然后感觉到呢，如果是你 upgrade 了哦，这个这样的动力哦，你会发发觉到那个 turbo lag 会比较多一点点哦，要等一下那个 boost 才会来的啊，大家，大家等一下咯。有时候不懂要用哪一号牙，因为它的转速大概七千转就红线了，然后所以有时候二啊三啊二啊三这样不了。在 Plus R 的模式啊，这个是我驾过最重的一个方向盘了。<笑>暴力啊，真的，太难控制了。原装就很好驾，太比较容易驾了。现在是，人家说傻子也会开，这个这个不是傻子、呃。这个我感觉就是上山的，像那种平地一样。平地啊，嗯、这边有上山，上山呢，这样有力。你要来斜的时候，你会 feel 到哇，那切背感。啊，还这样子跑啊，那个油洗一遍。我我会选择这辆车的其中一个原因。我这样子跑啊，那个油很快没换缸了，我是这样。
感觉那个动力哦。三十七个牛力耶，开玩笑，这种动力。还会打炮一下，碰一下。Civic FC。F 呃，这个 F K 八车主换了那个 X O S， 全部都是这样声音啊，爆炸这样声音。我可以讲啦，声音脏羞羞啦，还是以前的 V deck 比较爽，差多了。所以这样子的 exhaust 大声好像没有什么太大用处了。对啊，没有这样，你的车。还是以前的包带的声音比较爽。驾驭的辆车，跟你讲，很不容易啊。本身 F K 八就是一个很好驾的一个 Type R 了的，很容易驾，很定。如果你比起旧的这个 V d e c 的话，那种什么 E K E G 啊，那种是完全不同世界，因为那个很很野性啊，很 raw 啊，嗯，就感觉到哇，那个车很快很快很快，好像这辆车跑百次跟那辆车跑百次感觉不一样啊。这辆车很定啊，在 E K E G 那种时代的时候啊，是那种哇很快啊，然后速速度感，你的心跳会上的会比较快。真的，因为那个它声音真的很让人家陶醉啊！啊，那个声音虽然还不快，其实如果你讲我玩了这样多山路，我驾过 E K 了啦，我感觉 E K 的车身它省在哪里？它轻，过弯的话好像没有什么负担。这辆车就是消耗在前轮那边，因为我们讲讲的是前轮车啊，又大概一千三百多公斤这样，然后你过弯的时候呢，前轮好像有负担啊，会推脱啊这样子啊。底盘那些没有的好讲 ，F K 八我已经下过 track， 我已经去过乌鲁央，我跑过云顶都有跑了，只是为什么这次会拍摄这辆呢？是因为它是 stage two 了，所以试一下丽水有多猛，没有试过。当然轮胎也不错啦，第一次接触啊 ，Dunlop 的那个 Diresa Z3 是不错啦。可是我还是偏向于喜欢 RS4， 不知道为什么。轮胎的这个性能是差不多，只是我个人会比较喜欢 RS4， 可能对它有一个好感，拿过下 track 吧。那种声音啊，两千多钻彩啊，就是这种声音。练掉那种声音，我其实本本身没有这样喜欢。你可能就做不到 daily drive 上三百多
。可是啊，还有都是很好做的这辆车。当你做完旧车再来加这种新车的话，根本就是 easy man easy， 然后 crash 又很容易放，又不会失火又什么。这辆车本身 crash 还是原装哦，没有什么欧古拉、啊、迪奇啊，不是哦，都是原装。现在暂时还支持的话，这辆车。你看那种声音，哇，那种声音超棒的，有降档补油的时候，它好像有修护 S 些，有修护 S 就是棒 ，OK， 嗯 ，OK， 非常感谢 Jerry。哇，养狗了没有？呀，我忘记了。没有。<笑><笑>好了，这次的 F K 八 Stage Two 终于上到顶了。这是我第一次接触 Stage Two， 终于感觉到它那种切背感，因为原装是真的很舒服，那个动力是有，可是它不暴力。这辆车真的是非常暴力的。大鲍鱼 Six Sport 有好的轮胎，有好看的 Rim， 有不夸张的外观，这是我个人是非常喜欢的，不需要太夸张。它因为它本身外观都是。非常夸张了的，那、啊、这种动力，这种配置上一点好上吗？好上，还是感觉到这辆车有一点点偏重。我最近叫了一个比较轻巧、很轻巧的车上山，感觉要过弯好像没有什么太大负担。而、啊、这辆车高速弯、double ring 那些是真的很棒，但是面对云顶这种小山路的话呢，是不是还是要一千公斤范围以内的车最好驾呢 ？FK 八 Stage Two。希望大家点个赞。好了，各位，影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下期的 POV 再见啦 ，Goodbye。